এই যুবকরা যারা এখানে আসছে অনেক যুবক চেহারায় দেখলে মনে হচ্ছে এরা তো আপনাদের টাঙ্গায় লেখি একটা বাদে মনে আছে না মনে হয় এরা তো ওখানে যাওয়ার কথা এখানে আসছে কেন এটা আল্লাহ পাক রহমত ওখান থেকে এরা এখানে আসছে এটা আল্লাহ রহমত যে আপনারা দিনের বুঝ নিয়ে এখানে আসছেন এই বুঝটাই বড় মারাত্ম এবং এই বুঝ যদি থাকে আগামীর ভবিষ্যৎ ইসলামের ভবিষ্যৎ হবে ইনশাল্লাহ এই বুঝ থাকলে ইসলামের দুনিয়ায় যুবকদের পদচারণা জায়গায় জায়গায় থাকবে ইনশাল্লাহ এই বুঝ যদি থাকে ইসলামের উপরে কেউ আঘাত দেওয়ার দুঃসাহস কখনো করবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের ইমানকে কবুল করে বলে না আমি আপনারা যারা এখানে আছেন যুবক বেশি না মুরব্বী বেশি কথায় কাজে মিল রাখতে হবে যুবকরা বেশি বইলে তো মুরব্বীদেরকে লজ্জা দিয়ে দিল মুরব্বীরা কি বলেন আপনারা বেশি না তারা আচ্ছা চাপাবাজিতে বিশ্বাসী না আমি তকবির দেব আপনারা আল্লাহ আকবার দিবেন আগে মুরব্বীরা পরে যুবকেরা খেলা কি কাদের হ্যাঁ তো যুবকদের কাদের মুরব্বীদেরকে লজ্জা দিচ্ছি না আপনারা শক্তি দিয়ে দেখায় দিবেন অনেক সময় মুরব্বীদের জোর জোয়ানদের চাইতেও বেশি থাকে এই এলাকার মুরব্বীদের জোর কতটুকু এটা আমি জানি না তবে পরীক্ষা হোক না রায় তকবির না 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 শুধু মুরব্বীরা আচ্ছা বাদ দিলাম আগে বিবাহিতরা পর বিবাহিতরা বিয়ে করছেন কারা কারা হাত তুলেন আপনি করেন নাই চেহারা দেখলে মনে হয় দুইটা করছে হাত উঠাইছেন হ্যাঁ যুবক বিবাহিতরা তৈয়ার না রায় থেকে বীর দিচ্ছে কারা আমরা শেষ পাম দিছেন আমরা করে পাম দিছে প্রয়োজনে সব রক্ত টুকু জমিনে ঢেলে দেবে তবুও তোমায় লড়তেই হবে মানবে না পরাজয় তবুও তোমায় লড়তেই হবে মানবে না পরাজয় বিপুল অবমানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোনো দিন আসবে না রে করো যদি ভয় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোনো দিন আসবে না রে করো যদি ভয় ঠিক কেনা কোথা থেকে কোন বিন্দাসী শকুন আমার দেশে এসে সেবার নামে বসল জুড়ে মীর জাফরের বেশে ওদের করতে নাস্তা নাবুদ হতে হবে নির্ভয় ওদের করতে নাস্তা নাবুদ হতে হবে নির্ভয় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোনো দিন আসবে না রে করো যদি ভয় বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয় সে কোনো দিন আসবে না রে করো যদি ভয় ভয় পাবো কাকে আল্লাহ ইমানকে কবুল করুক বলেন আমি ডাকবো কাকে আল্লাহ পাকি কথাটা এই কোরআনে বলেছেন আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমরা দুনিয়াতে গোলামি করি খাই আল্লাহ পড়ি আল্লাহ সব পাই আল্লাহ নেয়ামত পাই আল্লাহ পা চাটি হইল দিল্লি আর আমেরিকা আমাদের স্বভাব কতটা নির্লজ্জ আমরা যে মালিক আমাদেরকে খাওয়ায় মালিক আমাদেরকে পড়ায় মালিক আমাদের সব কিছু দেয় আর আমরা ডাকি আর একজনকে অথচ আমরা এত দামি আমাদেরকে ফ্রেস তারা পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল আর আমরা সেই মানুষ এখন মানুষের চেষ্টা করি রুহের জগতে আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সমস্ত ফ্রেস তাদেরকে বলেছিলেন কি উসজুদুল আদম আদমের যেই সন্তান আছে যত মানুষ 
সেজদা করো ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন আমরা তো দামি জাতি নিজেদের দাম নিজেরা কমাইছি আমরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেজদার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন আর আমরা এখন সেজদা দেই আমেরিকাকে আর দিল্লিকে সেজদা যদি দেয় মুমিন কাকে দিবে জীবন চলে যাবে কারণ এটা শিরিক আর বান্দার সব গোনা মাফ হয় শিরিক কোনোদিন আল্লাহ পাক মাফ করে না এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন ফুরুনি আগে আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করব ঠেকা তো আমার ঠেকা আল্লাহর না আমি না ডাকলে কি হয়েছে আল্লাহর কত মাখলুক আছে আল্লাহকে ডাকার জন্য আমার মতো কুলাঙ্গার যে ডাকতে পারছি সেই জবান দেয় এটাই তো ভাগ্য আমার এই নাপাক জবান দিয়ে যে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে পারতেছি অনেকে আমরা অনেক সময় বলি কেউ যদি কারো প্রশংসা গায় গায় তুই চুপ থাকবে না তুই কি প্রশংসা গাবি তার তোর যোগ্যতা আছে তুই চিনস তারে তুই বুঝোস তার সম্মান তুই কোন মুখে তার প্রশংসা গাছ তা আমাদের তো অবস্থা এমন যে আমরা আল্লাহকে তো চিনিই না আমাদের নাপাক জবান দিয়ে আল্লাহকে আবার ডাকব নাপাক জবান দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা গাবো এটা তো কথা ছিল না কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে কবুল করেছেন না হয় আমি আল্লাহর প্রশংসাও গাওয়ার যোগ্য ছিলাম না তুমি দুনিয়ার মানুষের সামনে আমাকে ডাকবা আমি আসমানের ফেরিস্তাদের সামনে তোমাকে ডাকবো দুনিয়ার মানুষের সামনে আমরা আল্লাহকে জিকির করব আল্লাহ বলে তোর জিকির আমি আসমানে করব যেমন নাকি করেছিলাম হাজাত ইব্রাহিম পয়গম্বরের জিকির যার কারণে ইব্রাহিম পয়গম্বরের নামের শেষে খালিল্লাহ কেন সে আল্লাহর বন্ধু আল্লাহকে ইব্রাহিম পয়গম্বর চিনেছে এই জন্য আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করতে পারতেছে এটাও একটা শুক্রিয়া আল্লাহ পাক বলেন শুক্রিয়া আদায় যত করবা নেয়ামত তত বাড়বে বাড়বে আমার কথাটা না শুনস তখন দেখিস আমি কি করি কি করবেন দেখিস তখন মানে কি যে করবে সে নিজেও জানে না আল্লাহ পাকের ধমকিটা শিখ এরকম আমি যে কি কঠিন সেটা তখন দেখবা এখন শুক্রিয়া মানে তো এটা না একশো টাকার নোট একটা আলহামদুলিল্লাহ বলে ফু দিয়া বালিশের নিচে রাখলাম সকালবেলা এক হাজার টাকা পাবো এটা হইল রহমত না মানে বাড়া দেওয়ার অর্থ এটা না বাড়া দেওয়ার অর্থ কোনটা জানেন এই মাদ্রাসার কোনো হুজুরের দিকে দেখবেন বেতন কত সর্বোচ্চ পাঁচ ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার গ্রাম দেশ তো এর বেশি আর কি বেতন দিবে দশ হাজারই ধরলাম আরেকজন সরকারি চাকরি করে তার বেতন মিনিমাম পঞ্চাশ হাজার ধরলাম সরকারি চাকরিজীবীকে জিজ্ঞাসা করবেন কি হালত বল ভাই ভালো নাই শান্তি নাই কেন মাস শেষ হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আরো ঋণ করা লাগে বেতন দিয়ে কিচ্ছু আর আর হুজুরে জিজ্ঞাসা করেন কি অবস্থা হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আর হুজুরে পান খায় পিক ফেলা এটার দামই তো লাখ টাকা বরকত কোনটা হুজুরের টাই তাছাড়া আরেকটা জিনিস দেখেন হুজুরে দশ হাজার টাকা পায় কিন্তু প্রত্যেক দিন গোস্ত মাছ খায় খাওয়া কে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যতটুকু গোস্ত খাইতে পারেন তার চেয়ে বেশি খায় হুজুরে কারণ আপনি তো একা আপনার ইনকাম দিয়ে খান আর হুজুরে তো দশ জনের ইনকাম খায় দেখছে পরেরটা খায় কি বাহাদুরি দেখায় পারলে আপনি পরেরটা খান কি কয়দিন খাইবেন পরেরটা দাওয়াত দিবে কি আপনারে অত সোজা না দাওয়াত পাওয়া যার কারণে তো এলাকায় কোনো একটা বিয়ে হইলে চোরের মতো যায় দাওয়াত খায় চলে আসে কে ঠিক না আর রসুল বলেন কেউ যদি বিনা দাওয়াতে গেল কোনো জায়গায় আর খায় চলে আসলো সে চোর হয়ে ঢুকলো চুরি করে বের হইল চোর হয়ে ঢুকলো চুরি করে আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কি চোর হয়ে ঢুকা লাগে খাওয়ানোর জন্য মানুষ তো ইয়ার আমাদের এখানে কমিটির এক ভাই বলতেছে হুজুর কত আশা করে আপনাদের জন্য রান্না করলাম আমাকে ভাই মাফ করবেন দোয়া চাই মাফ চাই কারণ আমি মাফিলে খাই না আমাদেরকে খাওয়াইতে চাই আমরা খাই না আলহামদুলিল্লাহ ছোটবেলায় মাদ্রাসা যখন ভর্তি দেয় খালারা মামিরা মামারা বলছিল কি পড়াই দেবেন মাদ্রাসায় কি খাইব ভিক্ষা করব হ্যাঁ ভিক্ষা করব কি খাইব আব্বারে বলতো হ্যাঁ তুমি সরকারি চাকরি করো তোমার পোলারে আলেম বানাইতেছো 
আব্বা কইছে আমি সরকারি চাকরি করি আমার পোলারা সরকারি চাকরি করতে দেব না কারণ এই জায়গাটা যে কত চোর বাটপার থাকে আমি জানি আর ও সরকারি চাকরি যদি হয় শশী বলায় তাহলে তো চোর বাটপার আর উন্নত মানের আমার আব্বা কইত যে বাবা শশী বলার সামনে দিয়ে কুত্তা হাঁটলো বলে দশ হাজার আপনি বসেন 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 হ্যাঁ আবেগ বেশি আবেগ কন্ট্রোল করেন দেখেন সামনে দিয়ে কুত্তে হাঁটলেও বলে দশ হাজার টাকা বেতন পায় তো বাবা আমি চাই না তোমরা ওই জায়গায় যাও কারণ তোমরা উঠে পারবো না আমি যে কষ্ট করে ঠিক আছে দিনের বুঝ থাকলে মানুষ যা হয় অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে ওই যে বলছিল কি খাইব ভাত পাইব নি আলহামদুলিল্লাহ ভাত পাবো কেন বিরিয়ানি তো মানুষের সাইদা খাই না ভাত খাওয়া দরকার নাকি তা আপনি মনে করছেন মাদ্রাসায় পড়লে মনে হয় এই অবস্থা সে অবস্থা আরে ভাই খাওয়ানোর মালিকও আল্লাহ পড়ানোর মালিকও আল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে নির্দিষ্ট আপনার টাকা আছে আপনি খাইতে পারেন না কেন ডায়াবেটিস অসুস্থতা চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখছে এখন আপনি মনে করেন টাকাটা যেহেতু কামাই করতেছি খাইতে পারি না কি করব সপ্তাহে সপ্তাহে হুজুরে দাওয়াত দেওয়া খাওয়াই তো হুজুর আলহামদুলিল্লাহ হুজুর হওয়ার কারণে ফিরি ফিরি খাইতে পারে এটা খাওয়ায় কে আল্লাহ খাওয়ায় আপনি খাওয়ান না আপনি খাইতে পারেন না আপনার খাবার খাবে কে এই জন্য আল্লাহ হুজুর আপনার ঘরের ভিতরে কেন আল্লাহ কাকে কখন কি দেয় না ইনসা কার মাল বলে শুক্রিয়া কর বৃদ্ধি হবে বৃদ্ধি হবে বাড়বে যত করবে তত বাড়বে এই জন্য প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহর শুক্রিয়া কর আমরা তো আল্লাহর শুক্রিয়া করি না একদিন ওই যে বাদশাহ হারুন রশিদের জামানায় একটা পাগলা ছিল বাহালুল পাগলা বাহালুল পাগলা একদিন বসা তো বাদশাহ পানি পান করবে তো বাহালুল পাগলা বলতেছে স্যার একটু পানিটা পরে পান করে বলে কেন পানিটা পান করার আগে একটা কথা বলি জবাব দিবেন বলে কি মনে করেন আপনি কঠিন মরুভূমির ভিতরে আছেন এই মরুভূমির ভিতরে কোন পানি নাই কোন মানুষও নাই কুয়াও নাই কিচ্ছু নাই পানির পিপাসায় আপনার যান যায় যায় হালত এখন আপনি বলেন কেউ যদি মাথার উপর দিয়ে একটা গ্লাস পানি নিয়ে বলে এই পানি লাগবে কার কি করবেন তো কিনবো যদি বলে দাম অনেক যত লাগে কিনবো আচ্ছা যদি বলে রাজত্বের সমান দাম প্রয়োজনে বাদশাহী ছেড়ে দেবো তারপরে তো পানি দরকার কারণ বাসা তো আগে তার মানে এক গ্লাস পানির জন্য রাজত্ব দিয়ে দিবেন বলে হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ পাক যে প্রত্যেক গ্লাস পানি আপনারা পান করাইতেছে আপনার এই পানির দামের কাছে আপনার রাজত্বের কোনো মূল্য নাই বাদশাহ হারুন বলে রে তুই পাগলা হইলো দামি দামি কথা কস পাগলা হইলো দামি দামি কথা কস অনেক সময় পাগলদের হাব ভাব বোঝা যায় না মনে হয় পাগল কিন্তু পাগল হইল আল্লাহ পাক বলেন কুন্তু আমি আল্লাহর কুদরতি ভাবে তার শরীরের সাথে আমি আল্লাহ শরীর মিশে যা এটা হলো আল্লাহ সব পাগল রে পাগল মনে করেন না কিছু পাগল দেখা যায় পাগল কিন্তু এরা মালিকের পাগল বাদশাহ হারুন বলে হ্যাঁ পানি খায় পানি তো এটা তো চিন্তা করি নাই বাহালুল বলে যেহেতু চিন্তা করছেন পানিটা পান করতেছেন শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া শুরু করেন বলেন বিসমিল্লাহ বাদশাহ হারুন বলে হ্যাঁ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কারণ রসুল করিম সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন কুল্লু আমরিন প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা ইবাদত যেগুলো শুরুতে বিসমিল্লা বলা না হয় ওই সমস্ত জিনিসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তরফ থেকে কোনো বরকত হয় না যে জিনিসের ভিতরে যত বিসমিল্লা হয় এটার ভিতরে বরকত তত বাড়ে প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে বিসমিল্লা বলা হয় আল্লাহর হাবিব বলেন বরকতময় হয় আল্লাহর তরফ থেকে নাজাদের ফায়সলা হয় আল্লাহর তরফ থেকে রহমতের ফায়সলা হয় বাদশাহ হারুন রশিদ বিসমিল্লাহ বলে পানিটা পান করে দিলেন কিছুক্ষণ পর যখন বাদশাহ হারুন রশিদের স্তিনজার ভাব আসলো বাদশাহ হারুন ডাক দেওয়া বলে স্তিনজায় যাবো সবকিছু ক্লিয়ার করো পাগলা ডাক দেওয়া বলে বাদশাহ যাবেন স্তিনজার চাপ ধরলো আপনি স্তিনজা একটু পরে যান একটা কথা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনেন 
যে রব্বুল আলমিন আপনাকে একটু আগে পানি পান করাইলো আপনার তৃষ্ণা মিটাইলো এই মুহূর্তে যদি এমন হয় আপনার স্তেঞ্জাটা আটকে গেছে আপনার আর প্রস্রাব বের হচ্ছে না প্রস্রাবের রাস্তা বন্ধ এখন এমন অবস্থা আপনি সব ডাক্তারকে দেখানো শেষ কোন ডাক্তার এটার সমাধান দেয় নাই আপনাকে যদি কোন ডাক্তারের কোন পরামর্শ দেই কোন ডাক্তারের ঠিকানা দেই অমুক ডাক্তার পারবে আপনার প্রস্রাবের রাস্তার সমস্ত সব কিছু সমাধান করতে বলেন তো আপনি কি করবেন বাচ্চা হারুন ডাক দেওয়া বলে আমার প্রস্রাব ক্লিয়ার হওয়ার জন্য যা করা লাগে তাই করব যদি রাজত্ব দেওয়া লাগে বলে হ্যাঁ কারণ নিজের যান আগে বাঁচানো দরকার তারপরে রাজত্ব টিকে থাকবে আমি আমার প্রস্রাবের জন্য আমার রাজত্ব দিয়ে দিতে পারি ওই হাকিমকে বাহলুল পাগলা ডাক দেওয়া বলছে বাচ্চা হারু এক গ্লাস পানির জন্য আপনি আপনার সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দিলেন রাজত্ব দিতে আপনি তো ইয়ার হয়ে গেলেন তার মানে জেনে রাখেন এক গ্লাস পানির কাছে আপনার রাজত্ব মূল্যহীন যেমন একটু প্রস্রাবের কাছেও আপনার রাজত্বটা ঠিক তেমনই মূল্যহীন সুতরাং এই রাজত্ব আপনার কাছে কোনো দাম নাই আল্লাহ পাক যদি প্রস্রাব করার সুযোগ না দিত আপনি প্রস্রাব করতে পারতেন না সুতরাং প্রস্রাব করে আসার পরে এবার জবানটা খুইলা বলেন আলহামদুলিল্লাহ কারণ সমাজের ভিতরে অসংখ্য অসংখ্য মানুষ আছে যারা প্রস্রাবের যন্ত্রণায় ভোগে প্রস্রাব হয় না পায়খানার বন্ধ পায়খানাও ঠিক মতো হয় না কত বড় এমপি বলেন মন্ত্রী বলেন যাই কিছু বলেন না কেন আমাদের সবারই তো জরুরত আছে যদি আল্লাহ এক মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেয় তাহলে বান্দার অবস্থা বেগতিক হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে পানিও খাওয়ায় ভাতও খাওয়ায় আবার এগুলোকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এক জায়গায় ফালানোর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ পাক শক্তি সামর্থ্য দান করলেন সুতরাং বান্দা যেই আল্লাহ খাওয়াইলেন যেই আল্লাহ আবার পেট থেকে সেগুলো বের করাইলেন ওই আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা প্রত্যেকটা মুমিনের ইমানি দায়িত্ব ঠিক কিনা যদি এই শুক্রিয়া না করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে ইন্নাদাবিলাশাদিত আর শুক্রিয়া বান্দা আদায় করবা রব্বুল আলমিন বলে আমার নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় কোনো শেষ করা যাবে না কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় বান্দার জন্য আমি আল্লাহ নেয়ামত দান করলাম বান্দা আসমানের দিকে তাকাইলো বান্দা নেয়ামত জমিনের দিকে তাকাইলেও নেয়ামত আমি আল্লাহ তোমার জন্য অসংখ্য অসংখ্য নেয়ামত দান করলাম বান্দা যেখানেই তাকাবা সেই জায়গায় আমি আল্লাহর কুদরত বান্দা দেখতে পারবা আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন এই কারণেই বলেন হে মুমিন বান্দা যতই শুক্রিয়া দেয় করো কেয়ামত পর্যন্ত আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষকে শ্বাস প্রশ্বাস দিয়া বাঁচাই আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যদি বান্দার থেকে টাকা নিতাম যে যতবার শ্বাস নিবা ততবার এক টাকা করে দাও সারা দিনে কতবার শ্বাস নেই আমাদের কোনো গণা নাই যদি বিল ধরা হই তো কোনো দিন আমরা বাঁচতেও পারতাম না পানি খাইতেছি কোনো বিল নাই আগুন নিচ্ছি কোনো বিল নাই বাতাস পাচ্ছি কোনো বিল নাই আল্লাহ যদি এগুলোর জন্য বিল নিত কোনো বান্দা দুনিয়ার জিন্দগিতে বাঁচতে পারত না এই কারণে বান্দার করণীয় কি চব্বিশটা ঘন্টা বান্দা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে ডাকবে আর বলবে আলহামদুলিল্লাহ সমুদ্রটাইলাম্লাহ তোমার জন্য বানাইলাম আর তুমি বান্দাকে আমি আল্লাহ একমাত্র আমি আল্লাহর জন্য বানাইলাম সব আল্লাহ বান্দার জন্য বানাইছেন আর বান্দাকে কার জন্য জবান খোলা কার জন্য সব বান্দার জন্য আর বান্দা আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দাই কারণে খলিল হয়ে যাও বান্দা তুমি সব সময় ডাকো আল্লাহ বান্দা ঘুমাইতেও আল্লাহ বান্দা উঠতেও আল্লাহ বান্দা বসতেও আল্লাহ বান্দা যেখানেই যাও না কেন আমার দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মুমিনের জন্য হার হার নে আমদ দান করলেন সব নে আমদ গণনা করা সম্ভব নয় ওই গাছের পাতাও যদি কোনো মানুষ গুনতে চায় চেষ্টা করলে ইচ্ছা করলে সম্ভব কারণ একটা ডাল করে ভাঙবে একটা পাতা করে সিরবে আর একজন করে গনবে আল্লাহ পাক বলেন দুনিয়ার ভিতরে আসমানের ভিতরে জমিনের ভিতরে সাত আসমানের উপরে সাত জমিনের নিচে সমুদ্রের নিচে আমি আল্লাহ যা যা নেয়ামত দান করলাম 
বান্দা এই নিয়ামতগুলো জিন্দেগিতেও গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয় সুতরাং বান্দা তুমি চব্বিশটা ঘন্টা আমি আল্লাহর সুক্রি আদায় করো যদি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবল করি এই সুক্রিয়ার বিনিময়ে আমি আল্লাহ তোমাকে জান্না দিয়ে দিব বাইর আমার ইব্রাহিম খালিল্লাহ শুধুমাত্র আল্লাহর নামের জন্য সারা সমস্ত কিছু বিলাই দিলেন একবার এক জায়গায় বসা রাখাল ছাগল চড়াইতেছেন এক একটা নবীর এক একটা লকব মুসা পয়গম্বরের নামের শেষে কালিম উল্লাহ আল্লাহ পাক ঈসা পয়গম্বরের নামের শেষে রুহুল্লাহ ইসমাইল পয়গম্বরের নামের শেষে জবিহুল্লাহ ইব্রাহিম পয়গম্বরের নামের শেষে খলিল উল্লাহ মোহাম্মদের নামের শেষে রসুল্লাহ ইব্রাহিম নাম পয়গম্বরকে খলিল এমনি এমনি বানান নাই উনি একদিন রাখালগিরি করতে যায় সমস্ত ছাগলগুলো মাঠে চড়াই দেছেন এমন সময় হঠাৎ করে কানের ভিতরে আওয়াজ কোন জায়গা থেকে একজন দূর বান্দা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সানে হামদে বাড়ি তালা পাঠ করে কবিতা সুবহান আদিল মুলকিওয়াল মালা কুতি সুবহান আদিল আজতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়া ইওয়াল জবরুত ইব্রাহিম পয়গম্বর সুন্দর করে শুনতেছে বহু দূর থেকে কানের ভিতরে আওয়াজ ইব্রাহিম পয়গম্বর খুঁজতে 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 যাওয়া শুরু করল কোন জায়গায় কোন বান্দা এটা পাঠ করে হঠাৎ করে একটা গাছের নিচে তাকায় দেখে একজন সুন্দর সুদর্শন যুবক গাছের নিচে বসে বসে আল্লাহর নামের কবিতা গায় ইব্রাহিম পয়গম্বর সামনে আগায় যায় বলে যুবক ভাই তুমি এত সুন্দর করে আমার মালিকের নামটা উচ্চারণ করতেছ তোমার কণ্ঠসনা আমি বড়ই দেওয়ানা হয়ে গেলাম কারণ তোমার কণ্ঠে যেই মালিকের নাম উচ্চারণ হয় ওই মালিক তো সাধারণ রব নয় আমার পছন্দের রব আমার জানের রব আমার দিলে যার বসবাস সে আল্লাহর নাম ভাই আমার তুমি কি আরেকবার আমাকে আল্লাহর নামের কবিতাটা শুনাইবা ইব্রাহিম নবীর কথা শোনার পর লোকটা ডাক দিয়ে বলে না না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নামের কবিতা আমি কষ্ট করে লিখলাম এই কবিতাটা টাকা ছাড়া শোনানো সম্ভব না আমাকে কিছু দান করো তারপর আমি এই জিনিসটা শোনাবো ইব্রাহিম পয়মর ডাক দেয়া বলে ও ভাই আমার কাছে দেওয়ার মতো কোনো কিচ্ছু নাই তুমি মেহরবানি করে আমাকে একবার শোনায় দাও লোকটার শুনাইতে নারাজ ইব্রাহিম পয়গম্বর বলে হা আমি তোমাকে আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে পারি আমার নজরে যা যা আছে এই যে সামনে আমার যতগুলো ছাগলের পাল দেখো এই সকল পালগুলোর ভিতর অর্ধেক পালটা আমি তোমাকে দান করে দিলাম কেন বলে বিনিময়ে তুমি একটা বারের জন্য আমার মালিকের নাম তুমি আমাকে শুনায় দাও ওই লোকটা ডাক দেওয়া বলে আরে পাগল নাকি এতগুলো ছাগল আমাকে দান করবা এটা এমন কি নাম যেই নামের বিনিময় এতগুলো ছাগল তুমি আমাকে দান করবা ইব্রাহিম নবী বলে আরে তুই বুঝিনি তুই বুঝলি না আমার কাছে এই সমস্ত ছাগলের চাইতেও এই সমস্ত বকরির পালের চাইতেও আমার মালিকের নামের দাম অনেক বেশি সুতরাং আমি আমার মালিকের নাম একবার শুনতে চাই আমার কানের ভিতরে বড়ই মজা আমি আমার মালিকের নামটা শুরু আমার দিলটাকে ঠান্ডা করতে চাই ওই লোকটা আমার সুন্দর করে শোনায় দেয়া বলে ইব্রাহিম নবী মনে মনে শুনে কানের ভিতরে মজা দিলের ভিতরে মজা মালিকের নাম যে উচ্চারণ করে সে বুঝে মালিকের নামে কত মজা যেই পাগলাটা চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ 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 জিকির করে ওই বান্দাই বুঝে আল্লাহর যে কে কত মজা একটা চোর চুরি করলে মজা পায় একটা জেনাকারি জেনা করে মজা পায় একটা দুর্নীতি বাস দুর্নীতি করে মজা পায় একটা ঘুষ করে ঘুষ খায় মজা পায় আর একজন জাকিরিন মাওলার জিকির করে মজা পায় বাইরা আমার ইব্রাহিম পায় গম্বর মজা পায় গেলেন লোকটা ডাক দিয়া বলে কি আর শুনবে নাকি বলে হা বলে আবার যদি শুনতে চাও আবার কিছু দাও বলে এই মালিকের নাম তুমি আমাকে এমনি এমনি শুনাইতে পারো না কিপটামি করো কেন বলে হা মালিকের নাম শুনতে গেলে তুমি তোমার মোহাব্বত জাহের করা লাগবে এমনি এমনি শোনা সম্ভব না খরচ করো তারপরে শুনবা ইব্রাহিম পয়গম্বর বলে যাও আমি আমার মালিকের নাম শোনার জন্য আমার ছাগলের যেই অর্ধেক পালটা আছে এই অর্ধেক পালটাকেও আমি আল্লাহর রাস্তায় তোমার জন্য দিয়া দিলাম অর্ধেক পালটাও আল্লাহর রাস্তায় দিয়া দিলেন ইব্রাহিম নবীর 
যত রাখাল ছিল যত পাল ছিল বকরির পাল সব নাই শেষ করে দিলেন কার জন্য আল্লাহর নামের জন্য সব শেষ বিলাই দিয়া দিলেন ওই লোকটা আবার শোনা দেয় ইব্রাহিম নবীর কানের ভিতরে এখন আল্লাহর নামের মজা আবার ডাক দেয় বলো ভাই তুমি তো দেখলা তোমার জন্য আমি সব দিয়া দিলাম এখন আমার কাছে দেওয়ার মতো আর কোনো কিছু নাই লোকটা ডাক দিয়া বলো ভাই রে আমার না থাকলে নাই এরপর আমি মালিকের নাম আর শোনাইতে পারবো না ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করে কি করা যায় এখন তো আমার কাছে দেওয়ার মতো কোনো কিছু নাই তবে একটা কাজ করা যায় লোকটার চেহারায় বলে না লোকটা যে ছাগলগুলো চড়াইতে পারবে ভদ্র ফ্যামিলির মানুষ সভ্য ফ্যামিলির মানুষ যেহেতু আল্লাহর জন্য কবিতা লিখছে নিঃসন্দেহে উচ্চ মানের কোনো মানুষ উচ্চ বংশীয় কোনো বান্দা যেই বান্দাটার পক্ষে ছাগল চড়ানো সম্ভব না ইব্রাহিম পয়গম্বর চিন্তা করে সুতরাং এই ছাগলগুলোর রাখাল হয়ে আমি নিজে যদি তার জন্য আমাকে দিয়া দেই আর বিনিময়ে যদি সারা জিন্দেগি ভর বেতন হিসেবে আল্লাহর নামের কবিতা পাঠ শুনতে পারি এটা আমার মতো ইব্রাহিমের জন্য বহু বড় সৌভাগ্যের বিষয় লোকটা ডাক দেওয়ার লোকটাকে বলতেছি ইব্রাহিম পয়গম্বর আমি আমার মালিকের জন্য তোমার কাছে আমাকে বিলাই দিলাম তোমার চেহারা দেখে মনে হয় না তুমি ছাগলের পালগুলো সুন্দর করে দেখভাল করে রাখতে পারবা কিন্তু আমি তোমাকে একটা আবদার করে শুনে নাও আমার কাছে যত ছাগলের পাল ছিল সব দিলাম এখন আমি ছাড়া আর কেউ নাই সুতরাং তোমার এই ছাগলগুলোকে পালার জন্য আমি ইব্রাহিমকে তোমার রাখাল হিসেবে তোমাকে নিযুক্ত করে দিলাম বিনিময়ে কোনো বেতন নয় একমাত্র আমার মাওলা পাকের জিকির তুমি আমার শোনাইবা তোমায় ভালো বেশে মাওলা তো মায় ভালো বেশে কলিজা পুরে গন্ধ আসে আমি তোমার নূরে যাব মিশে তোমার নূরে যাব মিশে মাওলারেশকে জলে আগুন নিভাইলে যে নিভে না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগলের সিনা ধরা দিয়ে দনা ধরা কাছে থেকেও দনা সারা ধরা দিয়ে দনা ধরা কাছে থেকেও দনা সারা এই বুকেতে বইছে করা এই বুকেতে বইছে করা না পাওয়ারি যা তো না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগলের সিনা মাওলারেশকে জলে আগো নিভাইলে যে নিভে না পুরে পুরে 
छई हो लो जे पागल सीना मोहब्बत करब का इब्राहिम पैगम्बर मोहब्बत करे का अल्लाहर जन्म सब मिला दे एदिक दिया ওই লোকটা ডাক দিয়া বলে ইব্রাহিম আমার পরীক্ষা করা শেষ বলে কিসের পরীক্ষা বলে আমি আসমানের ভিতরে সব সময় আল্লাহকে দেখি তোমার ইব্রাহিমের নামের জিকির আদায় করে কেমনে তুমি আসমানে গেল তুমি কে লোকটা ডাক দিয়া বলে আমি আল্লাহর ফিরিস্তে ইব্রাহিম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তরফ থেকে এই জায়গায় আসলাম आसमान चौबीस घंटा मालिक शुद्ध बोले खलिल 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 मालिक के डाक दिया खलिल 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 कारण तुम क्यों बार बार इब्राहिम पैगम्बर नाम नाओ अल्लाह डाक दिया आसमान नीचे जमीन उपरे इब्राहिम मत बंधु क्यों नाबा खाए ग আমরা চব্বিশটা ঘন্টা মালিক তোমার জিকির আদায় করি আমরা বন্ধু হইতে পারলাম না ইব্রাহিম পয়গম্বর খালিল্লাহ হয়ে গেল আল্লাহ আলমিন বলে বিশ্বাস যদি না হয়ে যাও জমিনের ভিতরে যাও আমার ইব্রাহিম পয়গম্বরকে পরীক্ষা করো দেখবা ইব্রাহিম পয়গম্বর আমি মাওলার জন্য সব কোরবান করে দিবে আমি এই জায়গায় আসলাম নতুন একটা ছন্দ বানায় নিয়ে আসলাম আইসা আমি এখানে তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য সুন্দর সুরে সুরে আমি আল্লাহর শান গাইতেছি আমি দেখলাম তুমি মালিকের নাম শোনার জন্য অর্ধেক দিয়া দিলা সব দিয়া দিলা অবশেষে নিজেকে বিলায় দিলা আর যেই বান্দাটা আল্লাহর নামের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ বাগরবুল আলমিনের সব কিছু বিলায় দিতে পারে আসমানের মালিক ওই বান্দার প্রেমে পড়বে না তো কার প্রেমে পড়বে ইব্রাহিম পায়গম্বরের বন্ধু কেমন বন্ধু যখন সমস্ত ওই নমরুদের বাহিনী না ইব্রাহিম পায়গম্বরকে আগুনের ভিতরে ফেলা দেয় ইব্রাহিম পায়গম্বর আগুনের ভিতরে পড়বে জিব্রাহিল আমিন হাজির ডাক দেওয়া বলে ইব্রাহিম কোন সমস্যা আমি জিব্রাহিল হাজির কি লাগবে বলো ইব্রাহিম পয়গম্বর ডাক দেওয়া বলতেছে পাঠাইছে কে বলে আল্লাহ নাই আমি নিজেই আসলাম ইব্রাহিম নবী বলে এই আমি আগুনের ভিতরে পড়ি আমার মাওলা কি দেখে নাই বলে হা দেখছে যদি মাওলা দেখে মাওলা যদি ধরে না পাঠায় তাহলে তুই কোন দুঃখে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আসলি আমার মাওলা কি এখনো মরে গেছে নাকি জিব্রাহিল আমিন ভয় পেয়ে গেল এর বিপদের ভিতরে পড়ল আমি আসলাম সাহায্যের জন্য এরপর দাপ বলে আল্লাহ তো আছে যায় ডাক দেওয়া বলে আল্লাহ তোমার ইব্রাহিম পায়গম্বরকে সাহায্যের জন্য গেলাম ইব্রাহিম পায়গম্বর সাহায্য নেয় নাই ডাক দিয়া বলে আমার মাওলায় থাকতে কোন ফেরিস্তার সাহায্য দরকার নাই আমরা তো বিপদে পড়লে চেয়ারম্যানের কাছে যাই মেম্বারের কাছে যাই এমপির কদম চাটি ঠিক কি না জানে গর যতক্ষণ মন্ত্রী এমপির কদম চাটে ততক্ষণ মালিকের দরবারে শেষ দেয় পড়লে কদম চাটার কোনো দরকার হইত না আর কত দোড়াইবেন ভাই এই জন্যই বলি বিপদে পড়বেন তো আগে মাওলা পাকের শরণাপন্ন হন তারপরে তাদের কাছে যান আগে আল্লাহর কাছে বলেন দেখবেন আল্লাহ পাক চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার আগেই সমাধান করে দিবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে আল্লাহ ইব্রাহিম পয়গম্বরকে বাঁচাইছেন ওই আল্লাহ এখনো আসেন নাই হে ইব্রাহিম পয়গম্বর আগুনের ভিতরে পড়ে সমস্ত বান্দারা আগুনের ভিতরে কেবল লাকড়ি দেয় লাকড়ি দেয় লাকড়ি দেয় কেউ ইব্রাহিমের পক্ষে না ইব্রাহিম শুধু একা দুনিয়ার মুসলমানরা ভয় নাই দুনিয়াতে যদি সমস্ত বেইমানেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায় কারো দরকার নাই মালিক আছে না নাই ইব্রাহিম নবীর ওই কুয়ার ভিতরে একটা ব্যাঙ্ক প্রস্রাব করে দিল ব্যাঙের নিয়তটা হইল কেউ ইব্রাহিমের পক্ষে নাই আমি ব্যাংকটা আল্লাহর নবীর ইব্রাহিমের পক্ষে দাঁড়ায় গেলাম এই উসিলায় যদি আল্লাহ একটু খুশি হয় এ মুসলমান ইসলামের দুর্দিনে সমস্ত নাস্তিক ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায় আমরা তো তখন ময়দানে যাই না রায় তকবির আল্লাহ আকবারের ধনে দিই ঠিক কি না জরে কর আমাদের এই তকবিরে কোনো কিছু যায় আসে না তবে আমরাও বলতে চাই ওই ব্যাঙের মতো যে আল্লাহ আমরা জানি আমাদের তকবিরের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হবে না উন্নতিও হবে না তবে হা যখন নাকি ব্যঙ্গচিত্র আমার পয়গম্বরের করলো 
যখন নাকি ইসলামের কেউ কটুক্তি করল তখন আমরা তকবির দিয়া বুঝাইলাম হা আমরা মোহাম্মদের উম্মতেরা দুনিয়ার জমিনে এখনো বেঁচে আছি ঠিক কিনা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও ঠিক কিনা জোরে বলেন আমাদের তো এটাই একটা পুঁজি ব্যাঙের উপজি ছিল ওইটা আসল কথা ইব্রাহিম পয়গম্বর আগুনের ভিতরে পড়তেছে ফেলাইল অমরুদ জিবনেল ফিরিস্তা গেলেন না না সহযোগিতা দরকার নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একাই যথেষ্ট ইব্রাহিম পয়গম্বর বলল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে রে আগুন আমার বন্ধু ইব্রাহিম তোর ভিতরে আসে রে দুনিয়ার জমিন বান্দা তুমি মালিক তে না চিনলো আগুন কিন্তু আমার মাওলারে ভালো মতো চিনে দুনিয়ার সব বান্দা মালিক রে ভুলে গেল আল্লাহ আছে না নাই আল্লাহ ডাক দিয়া বলে আমার বন্ধু ইব্রাহিম তোর ভিতরে আসতেছে তুই তোর যে কাজ ওইটা উপরে দেখা আমার ভিতরে জান্নাতের মতো ঠান্ডা আবহাওয়া হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আদেশে আগুন হয়ে গেল ঠান্ডা ইব্রাহিম পয়গম্বর জান্নাত থেকে মান্না সালোয়া পায় আগুনের ভিতরে ঠ্যাং এর উপরে ঠ্যাং দিয়ে আল্লাহর জিকির আদায় করে এর উপর থেকে দেখা যায় আগুন ভিতরে জান্নাত উপরে আগুন ভিতরে কি জান্নাত চল্লিশ দিন পরে উঠছে ইব্রাহিম পয়গম্বর উঠে আবার আচ্ছা এলাকায় যদি কোনো মানুষ সে চল্লিশ দিন কবর দেওয়ার পরে উঠে যাচ্ছে কয় দোস্ত অনেক দিন কবরও ছিলাম ভাল লাগে না তাদের একটা সিগারেট দিয়ে দুইটা টান দেয় কি কইবেন হ্যাঁ ভূত ঠিক না চল্লিশ দিন পরে এটা উঠছে আগুন সিগারেট চাই এটা কে ইব্রাহিম পয়গম্বর উঠছে আমি ইব্রাহিম মানুষ মানুষ কেমনে কি তোরা মনে করছে আগুনে ফেলায় মারছো তোরা যে আগুনের পূজা করস ওই আগুন স্বয়ং আমার আল্লাহর পূজা করে তোরা মনে করছো আগুনে ফেলা আমি ইব্রাহিম কে মারবি কিন্তু না তোমাদের যে আগুন তোমাদের সামনে দেখা যায় ওই আগুন কে আমার মালিক আমার জন্য জান্নাতের শীতল হাওয়া বানায় দিছে ইব্রাহিমের বাপ কয় তোর মালিকের মতো ক্ষুদ্র তোলা রব আমি আমার জীবনে দেখি নাই তোর মালিকের মতো ক্ষুদ্র তোলা রব দেখি নাই ইব্রাহিম বলেন মানতে যদি হয় এমন মালিকরাই তো মানা দরকার গোলামি যদি করা লাগে কাকে এ মুসলমান যারা আল্লাহ কেও মানে অন্য কেও মানে তাদের আল্লাহর মানার কোন দাম নাই ঠিক কিনা সমাজের ভিতরে মানুষ তো আছে মানুষের অভাব নাই মাগার মালিকরে ডাকনে ওয়ালা মানুষ কম অধিকাংশ মানুষ বিপদে পড়লে চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি অথবা পুলিশ অথবা এসপি অথবা ওসি আবার অল্প কিছু মানুষ আছে বিপদে পড়লে রাত গভীরে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউরে ডাকে না গভীর রাতে সব মানুষের দুয়ার বন্ধ যেখানেই যাবেন চেয়ারম্যানের দরজা বন্ধ মেম্বারের দরজা বন্ধ এমপির দরজা বন্ধ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনের রাস্তাও বন্ধ কিন্তু এমন একজন আল্লাহ রাজ্য তো গভীর হয় একটা বাজুক দুইটা বাজুক তিনটা বাজুক আপনি যদি গভীর রাত্রে যায় নামাজের বিছানা দিয়া সেজদায় পরে মালিক একবার ডাকেন আল্লাহ 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 বলে বান্দা তুই গভীর রাতে সব মানুষের দরজা বন্ধ হইতে পারে মাগার আমি মালিকের দরজা তোর জন্য বন্ধ না দরজা খোলা দরজা খোলা দরজা খোলা বান্দা যতবার ডাকবে আমি আল্লাহ তোর ডাকে সারা দিতে এক সেকেন্ড দেরি করব না সে আল্লাহকে ডাকা দরকার আছে না নাই না না শুয়ে শুয়ে ফেসবুক চালাইবেন তাহলে মালিক খুশি হইব ঠিক কিনা আমরা তো মনে করি শুয়ে শুয়ে এখন ওই যে মোবাইলে একটা ভিডিও দেখছিলাম কয় কি আমার মোবাইলটা নষ্ট না কেমনে রাত বারোটার থেকে নিয়া দশ মিনিট মাত্র ফেসবুক চালাইলাম ঘরের দিকে তাকায় দেখি রাত তিনটা বাজে কয় মিনিট চালাইছে দশ মিনিট ঘরের দিকে তাকায় দেখি তিনটা বাজে মাগরিবের পরে ছয়টার দিকে পড়তে বসলাম মনোযোগের সঙ্গে টানা তিন ঘন্টা পড়লাম ঘরের দিকে তাকায় দেখি মাত্র ছয়টা দশ বাজে কি তার মানে তার ঘরের সমস্যা মনোযোগের সমস্যা যারা বলেন মনোযোগের সমস্যা ঘড়ি নষ্ট আর ওটা ঘড়ি নষ্ট না তোর মনোযোগ নষ্ট কারণ মোবাইলে ঢুকলেই তো একসঙ্গে দশ মিনিট 
কি দশ ঘন্টা শেষ পাঁচ ঘন্টা শেষ আগে মানুষ বন্ধু বন্ধু একসঙ্গে দেখা হইলে কুশল বিনিময় হইত দোস্ত কেমন আছো বাপ মা কেমন আছে পরিবার কেমন আছে অমুক বন্ধুর কি খবর অমুক বন্ধুর কি খবর তোর গ্রামের পাশের লোকের কি খবর হ্যাঁ এই কৌশল বিনিময় জিজ্ঞাস করতে করতে এক ঘন্টা শেষ আর এখন কেমন আছো দোস্ত ভালো বাস মোবাইল ঠিক না দশজন দেখবেন বন্ধু দশজন দাঁড়াইছে দশজনই ফেসবুকে আছে চ্যাটিং চলতেছে ইউটিউব চলতেছে অথবা টিকটক চলতেছে আর আলহামদুলিল্লাহ এখন তো মসজিদ আমাদের সরকার নির্মাণ করছে ভালো উদ্দেশ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা মঠেল মসজিদ গুলো এখন আলহামদুলিল্লাহ টিকটকের কারখানা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ নামজুবিল্লাহ আজীব অবস্থা কি রোগ ধরলো এগুলো আর ছবির কথা নাই বলল কয়েকদিন আগে ছবি নিয়ে বিরক্ত হয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট করছি যত বলদের সংখ্যা দেখলাম কমেন্ট করছে নিজেরা তুলে আমার বয়ান মারতে আসছে আরে ভাই আমি তুলতে চাই না বলে তো বয়ানটা দিলাম তুই আমার খারাপ মানুষ কেন আমাদের দেশের মানুষ এত খারাপ কোনো নায়িকা যদি খারাপ পথ থেকে ভালো পথে আসে ও সামরা ব্যবসা ধস পড়ছে দেখেন ভালো হইতে চাইলে আরে ভালো হইতে দিল না এই জাতির জন্য তো আমাদের গজব একটা মানুষ ভালো হইতে চায় একটা মানুষ গুণা করতে চায় না না তার জোর করে গুণা করাবে জোর করে গুণা করাবে চিনি না আরে হ্যাঁ আগে কি করছে আমি জানি না এখন পিরগিরি দেখায় আরে বান্দার তো কামিয়াবি এটাই যে বান্দা আগে গুণা করছে এখন নেককার হয়েছে এটাই তো কামিয়াবি বান্দা আর তুই তো আগেও গুণাগার ছিল এখনো গুণাগার আর তুই তোরে নিজের অনেক বড় মনে করছিস কোন জায়গায় গেলে এই ছবি তোরে লাগবে কেন মহাব্বত আছে এক জায়গায় গেলাম ওই যে বিদেশে গেছিলাম তো ওখানে এক হুজুর এসে বলে হুজুর আপনার সঙ্গে একটু বরকত দরকার এবং কিসের বরকত একটা ছবি তুলাম লাহ হাওলা লাগবে ছবিরে বরকত মনে করতেছে একটা গুণাহের কাজ এখন তো গুণা করতেছি ভাই অপারক কিন্তু বরকত মনে করে করতেছে দেখেন কত বড় গুণা এটা এই যে একটা রোগ ধরছে দেখলেই সেলফি দেখলেই ছবি কেন ছবি নেওয়া লাগবে এটা এটা কয়টা তুললে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন বলেন কয়টা ছবি তোলার দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবেন কেন এই রোগ হইল আমাদের কই গেলাম আমরা এখন বলবেন আপনারা ও তুলেন হ্যাঁ প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের ব্যাপার আছে আমরা তুলি আমাদের প্রয়োজন যখন হয় তখন প্রয়োজনের একটা সীমা আছে যে জিনিসটা স্বাভাবিক থাকে ওইটা সমস্যা নাই কিন্তু যেটা অস্বাভাবিক হয়ে যায় সীমার বাইরে চলে যায় ওইটা তো বন্ধ করা জরুরি এখন যে অবস্থা হয়েছে সীমার বাইরে চলে গেছে রাস্তা কাছে হাঁটতে পারি না খালি ছবি খালি ছবি আরে একশো জন যদি আমারে বলে যে ছবি তুলবো তো আমি কয়জনের দিকে তাকাবো হ্যাঁ পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা না আমার আমি তো এক আপনারা তো হাজার মানুষ এগুলো তো বুঝতে হয় এগুলা রোগ এগুলা রোগ ভাইরাস আমি গত বছর মনের দুঃখে পরে ফেসবুক নিয়ে গান লিখছি আর এই বছর মনের দুঃখে নিয়ে সেলফি নিয়ে গান লিখছি এগুলা মনের দুঃখে নাইচেন না খালি এগুলা বলি আপনাদেরকে মানে বলেন শুনব এই মজার জন্য না এক একজনের বাস দেওয়ার জন্য লেখি এগুলো যদি না বুঝেন তাহলে তো আর বোঝার মতো বোঝানোর ক্ষমতা নাই আমি কারণ এই ফেসবুক নিয়ে গান লিখছি কার জন্য যেটা বলো দিটার জন্য মজার জন্য লেখি নাই বিপদে পইরা মনের দুঃখে লেখছি এখন আনন্দে খালি হ্যাঁ তুলেন গান গান আবার সারা রাত ফেসবুকে এটার জন্য না কেন লেখছি হইলো এটার জন্য এটার কারণে যেন কিছু ভাই এখান থেকে ফিরে এটার জন্য লেখছি ফেসবুক থাকলেই কি গালি দেওয়া লাগে যে ছেলেটা আমার কাছে কিতাব পড়ার যোগ্যতা রাখে না ওই ছেলেটা আমার নিয়ে বিরোধিতা করতেছে যে ছেলে আমার বাচ্চার সমান ওইটা আমার বিরুদ্ধে চারণ করতেছে ফেসবুকে আমার সাথে দেখা হইলে কথা বলার সাহস করবে না কিন্তু সে আমাকে নিয়ে একটা গালি দিয়ে দিল এটার এটার বরকত দিছে কে ফেসবুক আগে এটা ছিল ছিল না এখন হয়েছে কোনোদিন দেখে নাই আমার চিনেও না আন্দাজে একটা মন্তব্য করে ফেলছে আর এটা পাইল ফেসবুকের বরকতে এই জন্য এগুলো বন্ধ করেন ফেসবুক থাকলেই লিখতে হয় না ফেসবুক থাকলেই কারো গালি দিতে হয় না ফেসবুক এটা খারাপ না এখন বলবেন সেলফি খারাপ না মোবাইলের ছবি তোলা এখন তো ওলামা এক নামের ফতুয়া এটা অযথা করলে হারাম কিন্তু যদি কামের কাম হয় তাহলেই না ঠিক আছে কাজ তুলেন যেমন মাহফিলের ছবি প্রচার করেন এটা একটা কাজ অকারণে কেন তুলবেন আল্লাদিন আনিল্লা গহিম আরিদুল মুমিনেরা অযথা কাজকর্ম থেকে কি থাকে বেঁচে থাকে তা আপনি যেটা তুলতেছেন এটা কিসের কাজে দিবে বলেন আপনি দেখাইবেন যে অমুকের সাথে আমার ভাব আছে এটা তো গুণা আপনি দিনের জন্য করেন এ মাদ্রাসার প্রোগ্রাম এতগুলো মানুষ আসছে এখানে যারা নেতৃস্থানীয় লোকরা আছে এরা সহযোগিতা করছে আপনারা সহযোগিতা করছেন এটা ফেসবুকে প্রচার করেন অন্য যারা আছে মাহফিলের বিরুদ্ধে তাদের টনক নড়ে যাবে এই ছবি প্রচারের মাধ্যমে ঠিক না 
এটা দিনের খেদমত কিন্তু অযথা তুলবেন কেন তো ফেসবুকটা খারাপ না খারাপ হইলো আমার চালানোটা মাইকটা খারাপ না খারাপ হইলো আমি যেটা বলতেছি এটা আমি ভালো বলতেছি না খারাপ বলতেছি ঠিক না ক্যামেরা দিয়ে নাটকও ভিডিও হয় আমাদের বয়ানো ভিডিও হয় তার মানে ক্যামেরা খারাপ না কাজটা হইলো খারাপ এই জন্য যেই কাজই করব ওইটা কার জন্য আল্লাহর জন্য আমাদের সেভ হইলে আজকে ফেসবুকের আমলে ভরপুর হয়ে গেছে চব্বিশ ঘন্টা বাপ মারে গলায় পাড়া দিয়ে তারপরে মোবাইল কিনে ফেসবুক চালানোর জন্য টিকটক করার জন্য পাগল পাড়া হয়ে গেছে আর কত লজ্জাহীন হাজার হাজার মানুষ সামনে নাচতে সেইভাবে এভাবে টিকটক করার জন্য কত বড় কমন সেন্স হীন হইলে এগুলা করে আমরা যদি করতাম খুব হুজুরের পাগল আমরা তো হাঁটতে গেলে একটু বাঁকা হইলেও দোষ খাইলেও বেশি দোষ কম খাইলেও দোষ কম খাইলে কেউ হুজুরের মনে এই হুজুর হুজুর না কি খায় একটু মোটা হইলে কেউ বাপরে বাপ হুজুরের পেট খালি খায় আর বরে খালি খায় আর বরে একটু বাঁকা হয়ে হাঁটলে কেউ হুজুরের কাটমোল্লা নিচের দিকে তাকা হাঁটে দেখছো নি তা কই যাবো আমরা বলেন আর দোষ আসলে হুজুরের না দোষ হলে আপনার ভিতরে যার কারণে আপনি যেটা দেখেন ওইটাই আপনার কাছে খারাপ মনে হয় ঠিক না বিশ্বনবীর অপমানে যদি নাকা দে তোমার মন মুসলিম নয় মুনাফিক তুমি নবীজির দুশ্মন নবীর প্রেমে জীবন দেবে কে আছো নৌ জুয়ান তো কবির তুলে সিংহ শাবক হও তুমি আগুয়ান তোমার বুকে ইমানের বল জবানে আল কোরআন ভয় কাপে কাপড় উৎসব আর নরাধম শয়তান জীবনের চেয়ে বুকে আছে বেশি নবীজির সম্মান কেমনে তুমি থাকবে বসে হলে তার অপমান তুমি সাচ্চা মুসলমান ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্ভীক পালোয়ান তুমি সাচ্চা মুসলমান ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্ভীক পালোয়ান শ্রেষ্ঠ নবীর ব্যঙ্গ করে পাপি শিঠ আর বদনসিব আমরা তাদের ঘৃণা জানাই ধিকি ধিকি ধিক শতধিক জাতিসংঘের কাজ কি তবে দর্শক হয়ে থাকবে চুপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজ যাচ্ছে ভেঙে পাচ্ছে লোভ আজকে যারা কুলাঙ্গারের পক্ষপাতি করছ সব তোমরা কেহ ছাড় পাবে না শক্ত ধরা পড়বে ঠিক বয়কোট হবে ধিকৃত হবে বিশ্বজুড়ে নিন্দা কুড়াবে জাগলে মুসলমান জাগলে মুসলমান তুমি সাচ্চা মুসলমান ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্ভীক পালোয়ান তুমি সাচ্চা মুসলমান ইমান তোমার ধন নবীর প্রেমে জাগ্রত তুমি নির্ভীক পালোয়ান নারায় থাকবে